നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ അതിർത്തിയിൽ മലയാളികളെ തടയുന്ന വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഉടൻ അതിർത്തിയിൽ വരുന്നവർക്ക് പ്രാഥമിക സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു രജിസ്ട്രേഷനും പാസുമില്ലാതെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കാനാവില്ല എന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി സി എൻ പ്രകാശ് ചേരുന്നു പ്രകാശ് എന്താണ് കോടതിയിൽ ഇന്ന് നടന്നത് ഉത്തരവ് എപ്പോഴുണ്ടാകും വാളയാറിൽ ഇന്നലെ നിരവധി ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ആ കാര്യത്തിലാണ് സ്വമേധയ ഹൈക്കോടതി കേസെടുത്തത് ഒപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഹർജി കൂടി പൊതുതലത്തിൽ ഹർജി കൂടി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇന്ന് വരികയുണ്ടായി ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഗർഭിണികൾ ഒപ്പം തന്നെ പ്രായമായവർ പത്ത് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് പരിഗണന നൽകുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കണമെന്ന് കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അസാധാരണമായ സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഹർജിക്കാർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതിർത്തിയിൽ പ്രാഥമികമായ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തും അടിയന്തരമായ നിർദ്ദേശം നൽകണം വരാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കോയമ്പത്തൂരിൽ കളക്ടർ താമസവും ഭക്ഷണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചു പാസില്ലാത്തവരും വാളയാറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന്റെ തകരാർ മൂലമാണ് ഇവർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് പാസ് ലഭ്യമാകാത്തത് ഇവർ യാത്ര തിരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള പാസുകൾ ഇവിടെ കൈവശമുണ്ട് എന്നാണ് ഹർജിക്കാർ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും വാളയാറിലെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പൊതുജന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ശരി നന്ദി പ്രകാശ് വിവരങ്ങൾക്ക് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കും കുമളി ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഇന്നലെ വൈകിട്ടെത്തിയ നാൽപ്പതോളം പേരെ ലോവർ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കടത്തിവിടാതെ തമിഴ്നാട് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമിളച്ച് കാത്തുനിന്നവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും ഇടം നൽകിയില്ല എന്നാണ് പരാതി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇവരെ കടത്തിവിട്ടത് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരാനായി വാളയാർ അതിർത്തിയിൽ ഇന്നും പാസില്ലാതെ ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട് പാസില്ലാത്തവരെ കടത്തിവിടേണ്ട എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പാസില്ലാതെ വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തിയവരെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കോയമ്പത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റമ്പതോളം പേരെയാണ് കോയമ്പത്തൂരിലെ കാളിയ പറമ്പിലുള്ള ഔട്ട് ബോണ്ട് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് പാസ് ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വാളയാറിലെത്തിയവർക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകും ഇന്നലെ ഒരു പകൽ മുഴുവൻ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വം നീങ്ങിയത് രാത്രി ഒൻപതരയ്ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ ഇന്ന് അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രം മറ്റ് യാത്രകൾക്ക് ജില്ലാ കലക്ടറുടെയോ പോലീസിന്റെയോ പാസ് നിർബന്ധമാണ് വിവാഹം മരണം ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് കൂടിച്ചേരലുകൾ അനുവദിക്കില്ല അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ പാൽ പത്രം ആശുപത്രി മരുന്ന് കടകൾ ലാബുകൾ എന്നിവ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന വകുപ്പുകൾ ഏജൻസികൾ ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ സൈക്കിൾ യാത്ര മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ അനുവദിക്കും ഹോട്ടലുകളിൽ പാഴ്സൽ കൌണ്ടറുകൾ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് വരെ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണം രാത്രി പത്ത് വരെ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് പ്രധാന റോഡുകൾ അടച്ചിട്ടു ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ഗുജറാത്തിലെ ബറൂച്ചിൽ കുടുങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറിലേറെ മലയാളികളാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരെ ബസ് മാർഗം അവരവരുടെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി യുനാനി ആശുപത്രിയിൽ പതിനേഴ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളടക്കം ഇരുന്നൂറിലധികം പേരാണ് ബറൂച്ചിൽ മാത്രം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ബറൂച്ച് യുനാനി ആശുപത്രിയിൽ തെറാപ്പി പരിശീലനത്തിനെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളും സംഘത്തിലുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെയാണ് വാടക ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഇവർക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത് സൂറത്ത് അഹമ്മദാബാദ് ബറോഡ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും മടങ്ങാനാവാതെ കുടുങ്ങിയവരുണ്ടെന്നും വിവരം ട്രെയിൻ സർവീസ് വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളിലെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം
ജലാശ്വ കപ്പലിലെത്തി ഇവരുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ആർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് പറഞ്ഞു ലക്ഷദ്വീപിൽ കുടുങ്ങിയവരുമായുള്ള ആദ്യ യാത്രാ കപ്പൽ കൊച്ചിയിലെത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് യാത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ട എം ബി അറേബ്യൻ സി എന്ന കപ്പലാണ് എത്തിയത് തിരിച്ചെത്തിയവരിൽ സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് കയറാവുന്ന കപ്പലിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ടതിനാൽ യാത്ര ചെയ്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ മാത്രമാണ് അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരുമായി ആഡംബര കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അമേരിക്കയിലെ കാർണിവൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൂന്ന് ക്രൂയിസ് കപ്പലുകളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചത് മൂന്ന് കപ്പലുകളിലുമായി അഞ്ഞൂറോളം മലയാളി ജീവനക്കാരുണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്ന കപ്പൽ അടുത്ത മാസമാകും ഇന്ത്യയിലെത്തുക മുംബൈയിൽ കപ്പൽ എത്തിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം ആലോചന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ഗോവയിൽ കപ്പൽ എത്തിക്കാനും ആലോചിച്ചു ജീവനക്കാരെ എത്തിക്കുന്നത് സൗജന്യമായിട്ടാണ് ദോഹയിൽ നിന്നും നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് പ്രവാസികളുമായി വിമാനം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും രാത്രി പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനാണ് വിമാനമെത്തുക പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തലസ്ഥാനത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി കൊല്ലം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലുള്ളവരാണ് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിനകത്ത് ഇവർക്കായി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് അടക്കം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാസികളെ തെർമൽ ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കും രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവരെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിൽ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കും പതിനൊന്നായിരത്തിലധികം പേർക്ക് സർക്കാർ ചെലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാനുള്ള സംവിധാനമാണ് തലസ്ഥാനത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറായിരത്തിലധികം പ്രവാസികൾക്ക് സ്വന്തം ചെലവിൽ ഹോട്ടലിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാനും അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാസികൾ കൂടുതലും തങ്ങുക പ്രധാനമായും മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് മാറിബാനിയോസ് കോളേജ് ഐ എം ജി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികൾക്ക് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിലും മസ്കറ്റിലും നിന്ന് പ്രവാസികളുമായി വിമാനങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെത്തി കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തിയൊന്ന് പേർ മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ കേരളത്തിലെത്തി ഗർഭിണികളും കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് മാറ്റി എട്ടു മാസം ഗർഭിണിയായ മലയാളി യുവതി കേരളത്തിലേക്ക് വരാനാവാതെ പഞ്ചാബിൽ ദുരിതത്തിൽ ലുധിയാനയിൽ എം ഡിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ചില്ലുവാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരാനാകാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ചിലുവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ പരിചയക്കാരോ അവിടെയില്ല ഭർത്താവ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് റോഡ് മാർഗം സഞ്ചരിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ചിലു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനടക്കം പരാതി നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ യുവതി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയതിനാൽ നിരീക്ഷണത്തിലായവർക്ക് കണ്ണൂരിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി ചെറുപുഴ കന്നിക്കളത്തുള്ള നവജ്യോതി കോളേജിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവരെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ബെഞ്ചുകൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് കിടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ താമസക്കാർക്ക് മെത്ത എത്തിച്ച് നൽകിയത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാണ് ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കണ്ണൂരിൽ നഗരത്തിലും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വാളയാർ വഴി കണ്ണൂരിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കും ബന്ധുവിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശിച്ച ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രം ലഭിച്ചില്ല കണ്ണൂരിലെ ഒരു ലോഡ്ജ് ആയിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും അതിന്റെ ഉടമയും ജോലിക്കാരും വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് യുവതിയെ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു വിട്ടു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലെ നഴ്സുമാർക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണം നിർത്തി ഇനി മുതൽ ഭക്ഷണം പണം നൽകി കഴിക്കണമെന്ന് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ക്വാറന്റൈൻ വീട്ടിൽ കഴിയണമെന്നും നിർദ്ദേശം ആലപ്പുഴയിൽ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിനായി കെട്ടിടം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാതിരുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസറെ ജില്ലാ കളക്ടർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ചെങ്ങന്നൂർ വെൺമണി വില്ലേജ് ഓഫീസർ റെജീന പി നാരായണനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈയിൽ നിന്നെത്തിയ രണ്ടുപേർ മുറി ലഭിക്കാതെ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിൽക്കേണ്
യു എ യിലെ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം ദുബായിൽ ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് കെയറിന് കീഴിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നുള്ള എൺപത്തിയെട്ടംഗ മെഡിക്കൽ സംഘമാണ് ദുബായിലെത്തിയത് ദുബായി ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘം ദുബായിലെത്തിയത് ദുബായ് യാത്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുബായിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ അഭാവം പരിഗണിച്ചാണ് പദ്ധതിയുമായി ആസ്റ്റർ രംഗത്തെത്തിയത് കോവിഡ് രോഗികൾക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ആശുപത്രികളിലാകും മെഡിക്കൽ സംഘം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തടവറയിൽ നിന്ന് ഒരു കൈത്താങ് തൃശൂർ ജില്ലാ ജയിലിലെ വിചാരണ തടവുകാരനായ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി സുരേഷ് ആണ് സംഭാവന നൽകിയത് ജയിലിൽ ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച പതിനായിരം രൂപ സുരേഷ് തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് കൈമാറി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം നൽകിയത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയാണെന്ന് സുരേഷ് ഇതിലും വലിയ മാനസാന്തരമില്ലെന്ന് തുക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ കൊച്ചിയിൽ ആക്രി പെറുക്കി ജീവിച്ചിരുന്ന സുരേഷിന്റെ ചാക്കിൽ നിന്ന് നിരോധിക്കപ്പെട്ട മരുന്ന് കണ്ടെടുത്തതാണ് ജയിലിലെത്താൻ കാരണം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ആയി അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ലോക്ഡൌണിൽ ഇളവുകൾ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ് അടുത്തയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇരുപതിനായിരം കടന്ന് കോവിഡ് രോഗബാധിതർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ രോഗികൾ ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ആയി ഇന്നലെ മാത്രം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർ മരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ മരണം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ആണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ചെന്നൈയിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ആളുകൾക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗബാധ ഉണ്ടായത് സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ രോഗബാധിതർ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ തുടർച്ചയായ ആറാം ദിവസമാണ് അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് രോഗബാധിതർ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് തമിഴ്നാട് നാളെ മുതൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം ഹാജരോടെ പ്രവർത്തിക്കാം ചായക്കടകൾക്കും രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെ പ്രവർത്തിക്കാം സിനിമാ മേഖലയിലെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾക്കും ഇളവുകളുണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് നൂറ്റിയേഴ് പേർ മരിച്ചു നിലവിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർ രോഗമുക്തരായി ആന്ധ്രയിൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് അൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പേർക്കാണ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കോവിഡ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ച പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സംഘം സന്ദർശനം നടത്തും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകളുള്ള ഇരുപത് ജില്ലകളിൽ ഈ മാസം ആദ്യം കേന്ദ്ര സംഘം സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി എയിംസ് ഡയറക്ടർ രൺദീപ് ഗുലേറിയ ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നും രോഗലക്ഷണം കണ്ടാൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണമെന്നും ഗുലേറിയ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരാണ് രോഗബാധിതർ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പേർ രോഗമുക്തരായി ഷാർജയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുമായുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ലക്നൌവിലെത്തി ഗൾഫിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരുമായി ലക്നൌവിലെത്തിയ ആദ്യ വിമാനം ആണിത് പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം യാത്രക്കാരെ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി എയർ ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ച് പൈലറ്റുമാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം ചൈനയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയ കാർഗോ വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റുമാർക്കാണ് മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പൈലറ്റുമാർ ആർക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇതുവരെ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോലീസുകാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഏഴു പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി എ
ഡൽഹിയിൽ അറുപത്തിരണ്ട് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ജവാന്മാർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രാജ്യത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബി എസ് എഫ് ജവാന്മാർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ ഹസീരയിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് നൂറിലധികം അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് ഒത്തുകൂടിയത് ഇവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് ലാത്തി വീശി ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം കടന്നു രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം പിന്നിട്ടു അമേരിക്കയിൽ മരണം എൺപതിനായിരത്തിലേറെയും രോഗബാധിതർ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെയും സ്പെയിൻ ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ മരണസംഖ്യ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ നൽകിയത് രോഗവ്യാപന സാധ്യത കൂട്ടുകയാണ് റഷ്യയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തോടടുത്തു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ബ്രസീലിലാണ് കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ നിലവിൽ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിലും വലുതാണ് എന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു പല രാജ്യങ്ങളും കൃത്യമായി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താത്തത് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട് പ്രതിരോധ കോവിഡ് കണക്കുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു എന്നവർ പറയുന്നു കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറിനോട് അടുക്കുകയാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേരാണ് ഇതുവരെ ആറ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി മരിച്ചത് സൌദി അറേബ്യയിലും യു എ ഇയിലുമാണ് ഏറ്റവും അധികം മരണം സൗദിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരും യു എ ഇയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേരുമാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപത്തിയേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയി ഉയർന്നു സൌദിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കടന്നു ഖത്തറിൽ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ആയി ഒമാനിൽ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കുവൈറ്റിൽ മുപ്പതാം തീയതി വരെ സമ്പൂർണ്ണ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു കോവിഡ് കേസുകൾ കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം കുവൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പുതിയ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂലം നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരാണ് മരിച്ചത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മകളും ഉപദേഷ്ടാവുമായ ഇവാൻക ട്രംപിന്റെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റിന് കോവിഡ് ഇതോടെ വൈറ്റ് ഹൌസ് ജീവനക്കാരിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ആയി ഇവാൻകയും ഭർത്താവ് ജെറാഡ് കുഷ്ണറും പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ഫലം നെഗറ്റീവാണ് അമേരിക്കയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ ട്രംപിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ ട്രംപിന്റെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനമാണ് വൈറസ് വ്യാപനം അതിതീവ്രമാക്കിയത് കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടന്നതിൽ സർക്കാർ വരുത്തിയ വീഴ്ചയാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടിയത് എന്നും ഒബാമ തന്റെ ഭരണകാലയളവിൽ വൈറ്റ് ഹൌസിൽ ജോലി ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലാണ് ഒബാമയുടെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ യു എസ് ഭരണകൂടം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെ സമ്പൂർണ്ണ ദുരന്തം എന്നാണ് ഒബാമ സൂചിപ്പിച്ചത് ട്രംപിനെതിരായ ഒബാമയുടെ വിമർശനം തള്ളി വൈറ്റ് ഹൌസ് ട്രംപിന്റെ വിവേകപൂർണമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതെന്നും വൈറസ് വ്യാപന ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം കുറച്ചതെന്നും വൈറ്റ് ഹൌസ് പറയുന്നു കോവിഡ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അതിരുകൾ ജൂൺ പതിനഞ്ച് വരെ അടച്ചിടാൻ യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ അതുവരെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പൌരന്മാരല്ലാത്ത ആർക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് ശുപാർശ യൂറോപ്പ് ദുരന്ത മേഖലയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും യൂറോപ്പിനകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും മോശമാണെന്നും യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ രാജ്യാതിർത്തികൾ കടന്നുള്ള യാത്രകൾക്ക് നിയന്ത്രിതമായി അനുമതി നൽകാമെന്നും കമ്മീഷൻ ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാനൊരുങ്ങി ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിൽ പള്ളികളിൽ കുർബാന മാമോദീസ കല്യാണം മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവ മെയ് പതിനെട്ട് മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും പള്ളികളിൽ എത്തുന്നവർ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ വിശുദ്ധ ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഹസ്തദാനം എന്നിവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട് പുരോഹിതർ ഗ്ലൗസുകൾ ധരിക്കണം സാധാരണ ഇടുങ്ങിയ കൂടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കുംഭ
പള്ളികളുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടണം ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉൾവശം അണുവിമുക്തമാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം വർദ്ധിച്ചു മെയ് ഒന്നിന് സമാപിച്ച ആഴ്ചയിൽ പതിനാറ് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ വർദ്ധിച്ച് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദശാംശം ഒരു ഒന്ന് കോടി ഡോളറിലെത്തി തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആഴ്ചയിൽ പതിനൊന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് പൂജ്യം കോടി ഡോളറിൻ്റെ നഷ്ടം നേരിട്ടിരുന്നു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ജീവനക്കാർക്ക് ഈ വർഷം അവസാനം വരെ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാം അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ജീവനക്കാർ മാത്രമാകും ഓഫീസുകളിൽ ഉണ്ടാവുക ജൂലൈ ആറിന് ഓഫീസുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും കോവിഡ് വൈറസിനെ കണ്ടെത്താൻ അലേർട്ട് സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനമാണ് ഏർപ്പെടുത്തുക പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് നടത്തിയേക്കും പ്രമുഖ ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ടെസ്ലയുടെ ആസ്ഥാനം കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് മാറ്റുമെന്ന് കമ്പനി അധികൃതർ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ പ്ലാന്റ് അടച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ആസ്ഥാനം ടെക്സസിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു വൈറ്റ് ഹൌസിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിലെ രണ്ടംഗങ്ങൾ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ വൈറ്റ് ഹൌസിലെ പരിചാരകനും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസ് സെക്രട്ടറിക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി റഷ്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനായിരത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയി പരിശോധനാ നിരക്ക് കുറവായതിനാൽ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ സൌത്ത് കൊറിയയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചെന്ന് സംശയം കേസുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ ബാറുകളും ക്ലബുകളും വീണ്ടും അടച്ചു സ്വീഡനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും എഴുപത് വയസ്സിനും മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരെന്ന് കണക്കുകൾ മുതിർന്ന ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നും സ്വീഡീഷ് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു സമ്പർക്ക വിലക്കും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ജനങ്ങൾ തള്ളിയതോടെ ഇറാനിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന ജനങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതും വൈറസ് വ്യാപനം വർദ്ധിക്കാനിടയാകുന്നുണ്ട് ഇറാനിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം കടന്നു ജപ്പാനിൽ കോവിഡ് രോഗികളെയും അവരെ പരിചരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലജ്ജാകരവും അപലപനീയവുമാണെന്ന് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചൈനയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പുതിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു ഇരുപതിലേറെ പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച ഹൃദയവുമായി ലീന എന്ന വീട്ടമ്മ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊച്ചി ലിസി ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം എടുത്താണ് ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയത് സംസ്ഥാനം വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ ദൌത്യമായിരുന്നു ഹൃദയവുമായി കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള പറക്കൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കാണ് ലിസി ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങിയത് കൃത്യം ആറ് പന്ത്രണ്ടിന് ലീനയുടെ ശരീരത്തിൽ ലാലി ഗോപകുമാറിന്റെ ഹൃദയം ഇടിച്ചു ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങി രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആദ്യഘട്ടം വിജയമായി ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ആദ്യഘട്ടം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനായത് സങ്കീർണത കുറച്ചു ഡോക്ടർമാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുകയാണ് ലീന ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഐ സി യുവിൽ നിന്ന് ലീനയെ മാറ്റും ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപുറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് ലീനയുടെ കുടുംബം സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ മഴയും ശക്തമായതോടെ മഴജന്യ രോഗങ്ങളും പടരുന്നു എന്നാൽ മഴയും കോവിഡ് വ്യാപനവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് വിദഗ്ധർ
നനഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ കോവിഡ് വൈറസ് കൂടുതൽ സമയം അതിജീവിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മഴക്കാലം കോവിഡ് വൈറസിന്റെ വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുമോ എന്ന സംശയം ഉണ്ടായത് കൊതുകുകളിലൂടെ കോവിഡ് പകരുമോ എന്ന സംശയം പലരും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിന് ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ ഇല്ലെന്നും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ മഴയിൽ കോവിഡ് വൈറസ് ഇല്ലാതായി പോകും എന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന് മൂന്നാഴ്ച ശേഷിക്കെ കടലിൽ പോകാൻ അനുമതിയില്ലാത്തതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ അറുപത്തഞ്ചടിക്ക് മുകളിലുള്ള ബോട്ടുകൾക്കാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് അനുമതിയില്ലാത്തത് കടലിൽ പോയാൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മടങ്ങിയെത്തണമെന്ന നിബന്ധനയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കോഴിക്കോട് പുതിയാപ്പ ഹാർബറിൽ അറുപതടിക്ക് മുകളിലുള്ള ഇരുന്നൂറോളം ബോട്ടുകൾ നിശ്ചലമാണ് ഒന്നര മാസത്തോളമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ ബോട്ടുകൾ പലതും പണിമുടക്കി തുടങ്ങി തിരുവല്ലയിൽ കന്യാശ്രീ വിദ്യാർത്ഥിനി ദിവ്യ പി ജോൺ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത തുടരുന്നുണ്ട് മുങ്ങിമരണമെന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുമ്പോഴും കിണറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത് അരക്കൊപ്പം വെള്ളം മാത്രമായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ദിവ്യയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തപ്പോഴുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുതിയ സംശയത്തിന് ഇട വരുത്തുന്നത് കിണറ്റിൽ അരക്കൊപ്പം വെള്ളം മാത്രമാണെന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് ദിവ്യ ചുരിദാറിന്റെ ടോപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നതെന്നും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് മുപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം പ്രദേശത്തേക്ക് റോഡ് നിർമ്മിച്ച അച്ഛനും അമ്മയും കോഴിക്കോട് കൂടരഞ്ഞി കുരുമ്പേൽ അഗസ്റ്റിനും മകൻ ജോസഫുമാണ് പ്രദേശവാസികൾക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്ന വഴിവെട്ടിയത് അഗസ്റ്റിനും ജോസഫും നിർമ്മിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളവും എട്ട് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം വാർഡ് മെമ്പറുടെ അനുമതിയോടെ ഇവിടെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പ്രദേശവാസികൾ സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടു നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ പല കാരണങ്ങളാൽ നിർമ്മാണം നടന്നിരുന്നില്ല ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് ചെറു ജീപ്പ് നിർമ്മിച്ച് കോഴിക്കോട് കോളാത്തറ സ്വദേശി അനൂപ് വണ്ടി നിർമ്മിച്ചത് അഞ്ചു വയസ്സുകാരി അമ്മൂവിന് വേണ്ടി സ്കൂട്ടറിന്റെ എഞ്ചിൻ സ്ക്രാപ്പ് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നാല് ടയറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു നിർമ്മാണം നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ മാതൃകാ പരീക്ഷയുമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൂറോ അതിലധികമോ രൂപ അടച്ച് രസീത് കൈമാറുന്നവർക്കാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവസരം ഇതുവരെ രണ്ടായിരം പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിലൂടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ലഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റാണ് മാതൃകാ പരീക്ഷ വഴി ദുരിതാശ്വാസ ധനസമാഹരണം എന്ന ആശയത്തിന് പിന്നിൽ ഇന്ന് ലോക മാതൃദിനം അമ്മ എന്ന കരുതലിനെ ആദരിക്കുന്നതിനായാണ് ലോകമെങ്ങും ഈ ദിനം കൊണ്ടാടുന്നത് ദുരിതപൂർണമായ ഇക്കാലത്ത് മാതൃദിനം ഏറെ പ്രസക്തം മാതൃദിനത്തിൽ അമ്മയെപ്പറ്റി ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പെഴുതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചത് അമ്മയാണെന്ന് പിണറായി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകിയത് അമ്മ പകർന്ന ആത്മബലമാണ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ താങ്ങുമായി കൂടുതൽ അമ്മ അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് നിരവധി ആളുകൾ സിക്കിം അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് സൈനികർ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി എന്ന റിപ്പോർട്ട് നാഥുല സെക്ടറിലാണ് സംഘർഷം ഇരുഭാഗത്തെയും നിരവധി സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു നൂറ്റി എൺപത് സൈനികർ സംഘർഷ സമയത്ത് അതിർത്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദേശത്ത് നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തദ്ദേശമായ ആയുധങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നും ബിപിൻ റാവത്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അടുത്തിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത റോഡ് നേപ്പാളിന്റെ ഭൂപരിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വാദം തള്ളി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശത്തിലൂടെയാണ് റോഡ് പൂർണ്ണമായും കടന്നുപോകുന്നത് എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി മാനസ സരോവറിലേക്കുള്ള യാത്രാദൈർഘ്യം കുറക്കുന്ന ദർച്ചൂല ലിപ്പിലേക്ക് പാത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഡൽഹി ഭവാനയിൽ കാർഡ്ബോർഡ് ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടുത്തം പുലർച്ചെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് പതിനാല് ഫയർഫോഴ്സ് യൂണി